भूमिकार जो विषय एक देखा जा मीरा रिलेशनियर लिटारेचारोडक्शन लिखा चेस्टा करूम बिहेवियर कथा से चेस्टा लिखते हैं जरा इंडस्ट्रीडेंटल गवेशन करते हैं खूब अल्प कथा अवश्य लिंक अपनल मेन्टल हेल्थ क्षेत्र लिटारेचर रिव्यू सजेस्ट कर तीन विषय के इंडस्ट्री से रेसपन्स करते एक 
ভাই বুঝতে পেরেছি জি আর অনেকেই আছেন 64 দুই একজন যদি একটু মানে টেক্সটেও লিখতেন তাহলে হয়তো বুঝতে পারতাম যে আসলে কথা বলছি আপনারা সময় করে এসেছেন বা আমাদের একটা সময় যাচ্ছে এটা আসলে মানে ভালো হচ্ছে আর কি যদি একটু রেসপন্স করতে জি স্যার এখন পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি আচ্ছা গবেষণার সমস্যার বিবৃতি বা স্টেটমেন্ট অফ দা রিসার্চ এটা একটা রিসার্চ क्वेश्चन থাকে প্রবলেম থাকে এটা অনেকে ব্যবহার করে অনেকে ব্যবহার করে না মানে করলে ভালো না করলে খুব একটা অসুবিধা হয় না এটা একটা বিষয় সেই জায়গা থেকে আপনার অবশ্যই সুপারভাইজারের সাথে কথা বলে নিতে হবে যে আসলে স্টেটমেন্টটা আমরা রাখব অর রাখব সাহিত্য পর্যালোচনা বা লিটারেচার রিভিউ এই সাহিত্য পর্যালোচনা মিন্স বাংলা সাহিত্য না লিটারেচার রিভিউ বলে এটাকে অর্থাৎ আপনি যে গবেষণাটা করছেন এই গবেষণাটা পূর্ববর্তী কোন গবেষক করেছে কিনা যেহেতু আমরা সোশ্যাল সায়েন্স বা মানে সাইকোলজি বা অন্যান্য ডিসিপ্লিনের আমাদের অবশ্যই অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকদের সহায়তা নিতে হয় সরি অন্য গবেষণার লোকদের সহায়তা নিতে হয় এর কারণটা হলো যে প্রতিনিয়তে এটা চেঞ্জ হয় দুই হাজার পাঁচ ছয় সালে যখন কোন আমাদের সোসিও ইকোনমিক যেমন ছিল দুই সালে ঠিক পরিবর্তন এসছে দুই হাজার সালেও পরিবর্তন এসছে বিশে এসছে বাইশে আসছে অর্থাৎ প্রতিনিয়তই আমাদের পরিবর্তন হয় তো আমরা যদি কোন স্কেলটা যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট স্কেল ব্যবহার করি অথবা সেলফ স্টিম স্কেলটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে মানুষের উত্তরের ভেরিয়েশন থাকবেই আমরা যখন নিজেদের দিকে একটু তাকাই আমরা যখন করোনার মধ্যে দুই সালে আমাদের করোনার একটা বিষয় একটা মৃত্যু ভয় ছিল বাইরে বের হওয়া এবং রেস্ট্রিক্টেড ছিলাম দুই এসে আসতে কমা শুরু করলো বাইশে এসেও আমাদের করোনার আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড আছে বাট আমাদের যে ভয় আমাদের যে সোসিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসের যে একটা কি বলে যে পরিবর্তন এসছে এটা কিন্তু আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি ঠিক অনুরূপ ভাবে আমাদের যারা একটা বিষয় আপনারা যখন কথা বলি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা যখন কথা বলে তখন তাদের সাথে যদি আপনারা কখনো ওই কথাগুলোতে জয়েন করেন সংসার পরিচালনা অথবা সমাজ পরিচালনা বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তখন তারা বলবেন যে এই আমলটা এমন ছিল ওই শাসনের আমলটা এমন ছিল এই শাসনের আমলটা এমন ছিল অর্থাৎ আমাদের প্রতিনিয়তই কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের যেমন প্রতিনিয়তই ডেইলি লাইফ বা ডেইলি এক্সপেন্স বা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের বিষয়গুলো পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক অনুরূপ ভাবে গবেষণায় আমরা একই টপিক নিয়ে কাজ করি এনজাইটি স্ট্রেস সেলফ স্টিম থেকে শুরু করে স্কুল এঙ্গেজমেন্ট তারপরে হলো আপনার সেলফ স্টিম ডাইকোটোমাস থিঙ্কিং থেকে শুরু করে নানা কমন আইটেম আমরা স্কেল গুলো ব্যবহার করি বা বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি প্রশ্ন থাকতে পারে এটা তো আগেই হয়েছে তাহলে কেন হচ্ছে ওই একটাই উত্তর যে এই কাজটা দুই হাজার পাঁচ সালে যেভাবে হয়েছে দুই হাজার পনেরো সালে ঠিক একইভাবে হয়েছে কিন্তু সোসিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসটা ডিফারেন্ট টার্গেট পপুলেশনদের ঠিক অনুরূপ ভাবেই আমাদের আহ সালে এসেও সেটা আরেকটু পরিবর্তন হয়েছে মানুষের স্ট্রাগলিং জায়গা বা তার পরিবর্তিত যে সামাজিক অবস্থানটা সেই জায়গা থেকে আমরা একই বিষয় নিয়ে যখন বারবার গবেষণার কাজ করব। তখন এটা কিন্তু একটা ভ্যারি রেজাল্ট কিন্তু এটা ভ্যারি করবে বা ভ্যারিটি আসবে রেজাল্ট এটা একটা বিষয় যেহেতু আমরা পিওর সায়েন্স না আমাদের অন্যের সহায়তা নিতে হয় তাহলে আমরা এই ক্লাসরুম বিহেভিয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখেন এখানে আমরা এর আগে যেমন বলেছিলাম যে ক্লাসরুম বিহেভিয়ারটা কি এখানে একটা লিটারেচার রিভিউ আছে ক্লাসরুম কারা এই কথাগুলো বলেছিলেন কত সালে আমি একটু কি বলে যে একটু মার্কিং করেছি অথবা যদি আমি একটু বোল্ড করি সেটা আপনারা দেখতে পাবেন অর্থাৎ আমরা পূর্ববর্তী গবেষকদের নিয়েছি রিভিউটা করেছি যে নিরানব্বই সালে অষ্টাশি সালে উনিশশো কি বলে যে চৌরাশি সালে তারা আসলে কি বলেছে এখানে আমি একটু বলে রাখি যে আমাদের লিটারেচার রিভিউ রিসেন্ট হওয়া ভালো সেটা দুই এসে আপনি যখন গবেষণাটা করবেন তখন ডেফিনেটলি তারপরে অনেক ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয় আপনি যত রিসেন্ট 
কারেন্ট ইয়ার বা আপডেট ইয়ার ব্যবহার করতে পারবেন মানে পুরনো থেকে যত আপডেটটা ততটা আপনার হলো এটা কি বলে যে ভালো হবে অর্থাৎ একজন সুপারভাইজার রিভিউয়ার বা একজন এডিটর বলে নিবে বা ধরে নিবে যে আপনি খুবই পরিশ্রমী একজন মানুষ এবং আপডেট থাকতে পছন্দ করেন যখন আপনারা গবেষণা পাবলিকেশনস করবেন তখন এই বিষয়গুলো আপনারা খুব মাথায় রাখবেন আচ্ছা এর পরের স্লাইডটা কি আমরা একটু দেখি যৌক্তিকতা বা রেশনালটা হ্যাঁ এটাকে বলা হয় যে কেন আপনি এই গবেষণাটা করবেন আমি যদি একটু আমি আমার এইখানকার থিসিসটা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি রেশনাল অব দ্য স্টাডি এখানে আমরা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি যে ক্লাসরুম বিহেভিয়ারটা কেমন হওয়া উচিত ঠিক অনুরূপ ভাবে আমি যদি আমার পিএইচডি কেন করব এটা যদি আমি একটু যদি স্কিপ করে একটু দ্রুত আপনাদেরকে দেখাই সেটা আমি আসলে কি লিখেছি সেটা যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি রেশনাল অব দ্য স্টাডিটা যে বাংলাদেশ আস্তে আস্তে উন্নয়নশীল হচ্ছে আমাদের জিডিপি এইট প্লাস মানে এইট পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস হচ্ছে তারপর হলো যে আমাদের ডেন্সলি ওয়ার্ক লেবার প্লেসটা খুবই ঘন বসতি আমাদের হলো নানা কায়দায় মেন্টাল হেলথ প্রবলেম হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে আমাদের কি বলে যে মানে একটা বিষয় বলে রাখি আমাদের গার্মেন্টস কিন্তু দুইটা বিষয় একটা হলো কমপ্লায়েন্স গার্মেন্টস একটা হলো নন কমপ্লায়েন্স গার্মেন্টস কমপ্লায়েন্স গার্মেন্টসটা হলো গভর্নমেন্টের সকল রুলস তারা মেনে চলে আর নন কমপ্লায়েন্স যেটা সেটা হলো গভর্নমেন্টের রুলস তারা মেনে চলে না বা বিকেএমই বিজিএমই এর রুলস তারা মেনে চলে না তো আমাদের যে আমার যেহেতু মানে কাজটা ছিল হলো অকুপেশনাল মেন্টাল হেলথ গার্মেন্টস ইন ওয়ার্কারদের উপরে আর সেফটি মেজার্স আমি রেশনালে লেখার চেষ্টা করেছি যে আমাদের হেলথ ওয়ার্কার সরি ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কাররা আসলে কি মানে অসুবিধায় তারা ভুগছেন এটা আমি আসলে একটু লেখার চেষ্টা করেছিলাম এবং স্পষ্ট ভাবেই আমি একটু বোর্ড করে দিয়েছি দেখেন স্পষ্ট ভাবেই আমি সেখানে বলার চেষ্টা করেছি যে কেন পিএইচডি থিসিস হিসেবে আমি এটা নিয়েছি অর্থাৎ অকুপেশনাল মেন্টাল হেলথ এর লিটারেচার রিভিউ করে আমি তিনটা বিষয় পেয়েছি স্ট্রেস অ্যাংজাইটি এবং ডিপ্রেশন এবং কেন তারা ভুগে সেটা আমি লিটারেচার রিভিউ করে বের করেছি পরে আমি আমার মতো করে প্যারাফ্রেজিং করে লিখেছি অনুরূপ ভাবে সেফটি মেজার্স এর ক্ষেত্রেও সেম বিষয়টা যে তাদের আসলে ফিজিক্যাল সেফটি দরকার उल्लेख कर खुब गुरुपूर्ण इंडस्ट्री खुब गुरुपूर्ण अपना बुजते पे उद्देश्य तो पिछने फिर जाए पिछने फिर जाने उद्देश्य विषय হাইপোথিসিস যদি আপনি নেন তাহলে আসলে অবজেক্টিভ খুব একটা দরকার পড়ে না সেম জিনিস মেজার করে তো আমি যদি একটু বলার চেষ্টা করি অবজেক্টিভটা সাধারণত দুই রকমের থাকে একটা থাকে ওভারঅল অবজেক্টিভ মানে একটা অবজেক্টিভ দিয়েই আপনি মোটামুটি সকল বিষয়কে ইন্ডিকেট করবেন হ্যাঁ আমি যদি আমার এটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি বোল্ড করে এবং আমি যদি একটু আমার ফন্টাও যদি একটু বড় করি এখানে দেখেন এখানে আল্লাহ এটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে আমি একটু কমিয়ে দিই পঁচিশ দিই সরি এটা জেনারেল অবজেক্টিভ একটা থাকবে জেনারেল অবজেক্টিভ আর একটা থাকবে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ তো জেনারেল অবজেক্টিভ যেটা থাকবে সেটার মধ্যে আপনারা যেটা হলো যে একদম কমন একটা বিষয়কে পিক করে নিয়ে আসবেন যে এক কথায় সকল বিষয়কে আপনি এখানে নিয়ে আসবে যে টু ইনভেস্টিগেট অকুপেশনাল মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি মেজার্স অফ ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ আমরা ইনভেস্টিগেট করার চেষ্টা করব দুইটা বিষয়কে এখন এই দুইটা বিষয় কি কি সাব হেডিং আছে আর এখানে অবজেক্টিভ যখন আপনারা লিখবেন তখন যেমন টু ইনভেস্টিগেট লিখতে পারেন টু ইন্টারপ্রিয়েট লিখতে পারেন টু ডিসকাস লিখতে পারেন টু ফাইন্ড আউট লিখতে পারেন টু এক্সপ্লোর লিখতে পারেন অনেকভাবে আসলে লিখারই আছে এই অবজেক্টিভ নিয়েও আমরা মোটামুটি আধা ঘন্টার একটা লেকচার আমরা দিতে পারি এটা অনেক বড় একটা বিষয় 
তো স্পেসিফিক অবজেক্টিভসটা আমরা কি করব সেটা আমরা এখানে বলার চেষ্টা করেছি ডেটা কিভাবে নিব কি করব না করব সকল প্রফেশনাল দেরকে কিভাবে মেইনটেইন করব তারপরে আরেকটা লেখার চেষ্টা করেছি যে মেন্টাল হেলথ ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে কি সিনারিও সেটা দেখার চেষ্টা করব আমরা সেফটি মেজারসটা ডিসকাস করার চেষ্টা করব আমরা স্টেক হোল্ডারদেরকে আমরা হলো কি ইনিশিয়েটিভটা তারা নিয়েছে এই প্রটেক্ট করার জন্য সেফটি ট্র্যাকে মানে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে সেটা আমরা এখানে फाइंड আউট করার ট্রাই করব অকুপেশনাল মেন্টাল হেলথটা কেমন বা রিলেশনশিপ কেমন অকুপেশনাল মেন্টাল হেলথের সাথে সেফটি মেজারসের কি কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আমরা ট্রাই টু फाइंड আউট তারপরে হলো আমরা মেন্টাল হেলথের সাথে আসলে জব ইনভলভমেন্ট জব স্যাটিসফ্যাকশন থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়ের কোন রিলেশনশিপ আছে কিনা সেটাও এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব তারপরে হলো জব ইনভলভমেন্ট জব স্যাটিসফ্যাকশনের সাথে আসলেই কোন রিলেশনশিপ আছে কিনা সেগুলো আমরা ট্রাই টু फाइंड আউট অর্থাৎ এই বিষয়গুলোকে একজন গবেষক তার সুপারভাইজারের সহায়তা নিয়ে অথবা মেন্টরের সহায়তে নিয়ে খুব মানে মানে কি বলবো যে মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে হবে এখানে কোথায় এক্সপ্লোর দিবেন কোথায় फाइंड আউট দিবেন কোথায় ইনভেস্টিগেট দিবেন এই বিষয়গুলোকে আপনাকে লিটারেচার রিভিউ করে আপনাকে আইডিয়া জেনারেট করে আপনাকে হলো এই বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব সহকারে প্রেজেন্ট করতে হবে আর যদি এটা করতে পারেন তাহলে আপনার এমফিল থিসিস মাস্টার পিএইচডি থিসিস বা মাস্টার থিসিসটাকে আপনার ভর্তির জন্য আপনাকে অনুমোদনের জন্য তারা হলো রেকমেন্ডেড করবে ঠিক অনুরূপ ভাবে যখন আমরা বাজেট দিব অর্থাৎ ফান্ডিং এর জন্য দিব যখন গবেষককে আমি যদি একটু পিছনে যাই আমি আপনাদেরকে যদি আবার একটু পিছনটা দেখাই যে স্টেক হোল্ডার যারা আছে তারা কি বলার চেষ্টা করেছিলেন বাজেট এটা যখন বা যুক্তিকতা বা গবেষক নির্বাচন প্রত্যেকটা বিষয় একটার সাথে একটা ইন্টার রিলেটেড তো এটা যখন আপনি বুঝাতে পারবেন আমি যদি আপনাকে বা আমি যদি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ গ্রাফোলজি বা বন্ধু কাউন্সিলিং অ্যান্ড সাইকোসোশ্যাল রিসার্চ সেন্টারকে যদি বুঝাতে পারি যে আসলে আমি আপনার এই কাজটা এভাবে করব এই বিষয়টা এইরকম এই বিষয়টা একদম ক্লিয়ার কাজ আছে তাহলেই আমরা আসলে মানে একজন কি বলে যে ফান্ডিং অথরিটি তারা আসলে আমাকে বিবেচনা করবে যে আসলে এটা রিলেটেড রিলেভেন্ট সো আমরা এটাকে ফান্ডিং এর জন্য মনোনীত করতে পারি বা মনোনয়ন দিতে পারি এই বিষয়টা খুবই মানে একটা মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে হবে একজন গবেষককে যেটার আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না আপনি সুন্দর করে প্রপোজাল লিখলেন কিন্তু আসলে আপনি বাজেটটা দিতে পারলেন না টাইম ফ্রেমটা আনতে পারলেন না তখন আসলে এটা নেগেটিভ রিমার্কিং এ থাকবে এটা নিয়ে আপনি গবেষণা করতে পারবেন কিন্তু ওই স্টেক হোল্ডার আসলে আপনাকে ফান্ডিং এর জন্য বিবেচনায় রাখবেন তারপরে হলো গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ রিসার্চ মেথোডোলজি একটা বিষয় টোটাল আর মেথডস একটা এই বিষয়গুলো হলো মেথোডোলজি হলো অ্যাজ এ হোল আর মেথড হলো আপনি আপনার গবেষণায় কোন বিষয়টা ব্যবহার করছেন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের মোটামুটি জানতে হবে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের জানতে হবে তো মেথডটা আমি একটু দেখার চেষ্টা করি আমি যদি তার আগে আমার আর একটা প্রপোজাল এটা যদি আমি একটু ও তার আগে একটা বিষয় আমি একটু বলে বলে রাখি আপনার একটা রিসার্চ কোশ্চেন লাগবে কারণ আপনার স্টেটমেন্টটা থাকলে কোশ্চেনটা অনেকে দেয় অনেক সময় স্কিপ করে বাট রিসার্চ কোশ্চেনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটু স্কিপ হয়ে গিয়েছে আমি দুঃখিত কোন প্রশ্ন বা মনের কোন আকুপাখি থেকে আপনার আসলে গবেষণা করবেন বা কোন প্রশ্নটাকে সামনে রেখে আপনি আপনার এই সমাধানটা আনবেন এই সমাধানটা আনতে গিয়ে এত কিছুর আয়োজন তো রিসার্চ কোশ্চেনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ থাকতে পারে এটা কি সম্পর্কর ক্ষেত্রে এটা কি প্রভাব বিস্তার করে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে সেটা আসলে নির্ভর করবে গবেষণার নেচারের উপরে সেই নেচারটা ডেফিনেটলি লিটারেচার রিভিউ করে গবেষক এবং তার মেন্টর অর সুপারভাইজার নির্ধারণ করবে রিসার্চ কোশ্চেনের বেলা আমরা যদি একটু নিচে যাই সে জায়গাটা একটু যদি দেখার চেষ্টা করি অবজেক্টিভ তো দিল মেথড এই মেথডে কয়েকটা বিষয় থাকবে আমি বলি মেথডোলজি হলো অ্যাজ এ হোল আপনি মেথডোলজিটা জানছেন শিখছেন টোটালটা আপনার জানার পরে আপনি আসলে কোন পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করবেন সেটা হলো আপনার মেথড এখানে কয়েকটা বিষয় থাকতে পারে একটু লক্ষ্য রাখবেন টার্গেট পপুলেশন টার্গেট পপুলেশন থাকতে পারে তারপরে হলো আপনার থাকতে পারে হলো স্যাম্পল বা স্যাম্পল সাইজ বা পার্টিসিপেন্টস তারপরে থাকতে পারে হলো মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট প্রসিজিওর এটা একটা শর্ট ফর্ম এটা হলো আমরা যখন এটা হলো বাজেট বা ফান্ডিং এর জন্য দিয়েছিলাম এ কারণে আমরা শর্ট ফর্ম করেছি প্যারালারলি আমি যদি একটু আমার পিএইচডিটা যদি একটু এখানে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি 
মেথডে দেখেন টার্গেট পপুলেশন অবলিক কভারেজ অফ দা এরিয়া লেখা আছে এই বিষয়টা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টার্গেট পপুলেশন অবলিক কভারেজ অফ দা এরিয়া অর্থাৎ আমরা কোন বিষয়টাকে মানে কাদেরকে নির্ধারণ করব আমরা কি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মালিকানা মালিক যাদের তাদের তার কাছ থেকে তার তথ্য নিব না আমরা অফিসিয়াল লেভেলের নিব না আমরা গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের নিব সেই বিষয়টা আমাদের এখানে স্পেসিফাই করতে হবে তারপরে করতে হবে যে স্যাম্পল সাইজ এবং স্যাম্পলিং টেকনিক পপুলেশন এক জিনিস স্যাম্পল সাইজ এক জিনিস এবং এগুলো নিয়ে অন্য আলোচনা যে আমরা কতটুকু থেকে কতজনকে নিব এবং কোন স্যাম্পলিং টেকনিকটা আমরা ব্যবহার করব সেখানে অনেক আলোচনা আছে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক এর মধ্যে আমরা কোন একটা বিষয়কে আমরা পিক করব এখানে আমি যেটা করেছি কোক্রান্স নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে তিনি হলো একটা সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন যে দশ লক্ষ পপুলেশন থেকে জনসংখ্যা থেকে বা টার্গেট পিপল থেকে বা কভারেজ অব দ্য এরিয়া থেকে আমরা কতজনকে যদি নেই অর্থাৎ কতজন স্যাম্পল নেই তাহলে আমাদের গবেষণা সেটা একটা যথাযথ রিপ্রেজেন্ট মানে রিপ্রেজেন্ট করবে আর কি তো তিনশো চৌরাশি জন প্লাস মাইনাস টেন অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট বেশিও হতে পারে তিনশো চৌরাশি থেকে দশ পার্সেন্ট কমও থাকতে পারে তো এটা আমরা নিয়েছিলাম পারপাসিভ স্যাম্পলিং টেকনিক ফলোইং নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং মেথড থেকে আমি আবারও বলছি সতর্কতা যেটা দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে যে গবেষণা টোটালি শিখে কিন্তু গবেষণার এটা লিখতে হয় তারপরে হলো রিসার্চ ডিজাইনটা থাকতে পারে আমি স্লাইড থেকে বের হয়ে গিয়েছি আপনি আসলে কোন রিসার্চটা মানে কোন ডিজাইনটা আপনারা এখানে এই প্রপোজালে লিখবেন বা গবেষণাটা করবেন সেটা এই প্রপোজালে আপনি দিবেন সেটা কি ক্রস সেকশনাল হবে না অন্য কি হবে সেই বিষয়গুলো আপনারা এখানে সুন্দর করে উপস্থাপন করবেন যেমন আমারটা ছিল ক্রস সেকশনাল সার্ভে ডিজাইন আর আমি হলো এটা সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ টাইম এটা ব্যবহার করব এরপরে এটা গবেষণাটা এখানে একটা বিষয় বলে রাখি গবেষণা করতে গিয়ে অনেক সময় কিন্তু আপনার আইডিয়া জেনারেট হয় ডিসিগনেশন হয় তখন আপনি চাইলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারেন যে আমি সরাসরি আরো সার্ভে মেথডটাও আমি নিতে পারি কি না বা অন্য অন্য কোনো মেথড আমি ব্যবহার করতে পারি বা মানে ক্রস মেথডটা অর্থাৎ একটা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ করতে পারি কি না বা কোয়ান্টিটিভ রিসার্চ করতে পারি কিনা দুইটা মিক্স মেথড হয় কিনা এগুলো যখন আপনার মনে উদয় হবে তখন এটা নিয়ে আপনি আবার লিটারেচার রিভিউ করবেন লিটারেচার রিভিউ করার পরে আপনি আপনার সুপারভাইজারের সাথে কথা বলবেন যদি সুপারভাইজার অ্যাপ্রুভ করে তখন আপনি এটা অনুমোদনের জন্য আবার একটা প্রসেস থাকে সেটা আপনি পাঠাবেন তো সাধারণত এটা কম হয় আমাদের দেশে এটা যারা করে তারা আসলে এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অনেক আহ একাডেমিক ভাবে অ্যাপ্রুভ করলেও ফান্ডিং অথরিটিটা অথরিটিরা আসলে খুব একটা অ্যাপ্রুভ করে না তো তার চেয়ে ভালো হয় যে আগে থেকেই লিটারেচার রিভিউটা করে কিভাবে আসলে মিক্স মেথড করব না সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ মেথডে করব সেটা আসলে যাচাই করে একদমই ফিক্স করে নেওয়া তাহলে আসলে একটা মানে কাজ বা ঝামেলা অনেকাংশে আসলে ই হয়ে যায় মানে সলভ হয়ে যায় এরপর একটা থাকতে পারে অ্যানালাইসিস প্ল্যান অ্যানালাইসিস প্ল্যানটা আপনি আসলে কি করবেন সেটা থাকতে পারে আপনি এসপিএসএস করতে পারেন আপনি হল স্টাটা করতে পারেন আর করতে পারেন যেটা আপনি রাখেন যেটা আপনার বিষয় তো আমি মনে করি এসপিএসএস টা যদি ভালো কেউ পারে অন্য আসলে খুব একটা অ্যানালাইসিস এর দরকার পরে বলে আমার আসলে মনে হয় না আরো দু একজন আমি এক্সপার্ট যাদেরকে আমি আসলে মেন্টর মানি তাদের যেটা যে এসপিএসএস টাই এখন পর্যন্ত ভালো বাংলাদেশে স্ট্যাটাটা এবং আর্টটা নতুন ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে আবার যদি এটা হলো কোয়ালিটিভ রিসার্চ এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কোয়ালিটিভ এর ক্ষেত্রে আর কোয়ান্টিটিভ বা বর্ণনামূলক সরি আমি কি ভুল বলছি মানে কোয়ালিটিভ কোয়ালিটিভ এর ক্ষেত্রে হবে বর্ণনামূলক আর কোয়ান্টিটি মিরাজ আমি কি ভুল বলতেছি নাকি কোয়ালিটিভ আর কোয়ান্টিটিভ কে আমি এলোমেলো করে ফেলছি নাকি গুণগত আর সংখ্যাগত পরিমাণগত অর্থাৎ আপনার গবেষণাটা যদি ব্যাখ্যামূলক হয় আহ অর্থাৎ আপনি যদি এটাকে ব্যাখ্যা থেকে যদি সংখ্যায় প্রকাশ করতে চান বা পরিসংখ্যানের মধ্যে নিয়ে আসতে চান একটা সাইন্টিফিক রেজাল্ট অ্যানালাইসিস করতে চান সেখানে আপনি এসপিএসএস স্টাটা আর অন্যান্য रिसार्च एनिस अर्थात अपन वर्णनामूलक रिसार्चर खुबी भलो एक सफ्टवेर 
আপনি গ্রাফিক্স করতে পারেন আপনি ম্যাথমেটিক্যাল অন্যান্য কোন ফর্মুলা আপনি ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ অ্যানালাইসিস প্ল্যানটা আপনি খুব সুচারুভাবে উপস্থাপন করতে হবে আমি একটু প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি আপনার এই যে অবজেক্টিভসটা আপনি নিয়েছেন আমি একটু বলে রাখি এই অবজেক্টিভস যখন আপনার থাকবে এই অবজেক্টিভস অনুযায়ী আপনার কিন্তু রিসার্চ অ্যানালাইসিস করতে হবে প্যারালালি আমি বলে রাখি যে হাইপোথিসিস অনুযায়ী আপনার রেজাল্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে এখন আপনি অবজেক্টিভস নিলেন এক আর আপনি অ্যানালাইসিস করেন ভিন্ন তাহলে আসলে শুরুতেই আপনি কিন্তু এটা আমি অ্যাডভান্সের কথা বলে রাখছি যে যখন আপনি রিসার্চ অ্যানালাইসিস করুন তখন কিন্তু এটা ভুল হিসাবে প্রমাণিত হবে তো রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্টের আমি চলে যাব আমি স্লাইডে যদি একটু যেতে চাচ্ছি স্লাইডটা কোথায় তো এই হলো পদ্ধতিটা পদ্ধতির সাথে আরো বেশ কিছু বিষয় আছে সেটা আমি একটু দেখি পদ্ধতির মধ্যে আর থাকবে হলো টার্গেট পপুলেশন গেল স্যাম্পল সাইজ স্যাম্পলিং টেকনিক রিসার্চ ডিজাইন অ্যানালাইসিস প্ল্যান গেল মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে আপনি যদি দুই বা মিক্স মেথড অর্থাৎ কোয়ালিটিভ এবং কোয়ান্টিটিভ করতে যান তাহলে আপনাকে ডেটা সংগ্রহ করতে হবে কিছু স্কেলে আবার কিছু ডেটা আপনাকে কোয়ালিটিভ বা বর্ণনামূলক উপায় যেটা ব্যাখ্যামূলক হয় সেখানেও আপনাকে হলো সেটা করতে হবে তো আমার এখানে দুইটা পার্ট একটা মিক্স মেথডের একটা পার্ট সেখানে আমি পার্সোনাল ইনফরমেশন নিব বাংলা ভাষণে লোধাল এবং ল্যাভি বন্ডের নাইনটিন নাইনটি ফাইভ যেটা আমরা ডাস টোয়েন্টি ওয়ান স্কেল বলি এটা আমরা এখন ক্যাপাসিয়ে ব্যবহার করছি এটা আমরা নিব তারপরে হলো যে আমরা নিব হলো জব ইনভলভমেন্ট স্কালটা নিব লোধাল এবং কেজনারের জব স্যাটিসফ্যাকশন স্কালটা নিব ব্রেফিল্ড এবং রোথের নাইনটিন ফিফটি ওয়ান বা সিক্সটি ফাইভে তারা করেছে এবং সেফটি মিজার্সটা আমরা নিব আরকাইভ থেকে অর্থাৎ কি ধরনের সেফটি মিজার্সটা ইন্ডাস্ট্রিগুলো নিয়ে থাকে এটা আমরা ইন্ডাস্ট্রির আরকাইবাল থেকে নিব এই আরকাইবাল থেকে নেওয়ার পাশাপাশি আমরা বেশ কিছু ইন্টারভিউ করব সেখানে আমরা কি করতে পারি সেটা আমরা নিতে পারি কে স্টাডি নিতে পারি ফোকাস গ্রুপ নিতে পারি কে ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউটা নিতে পারি ইনডেফ ইন্টারভিউটা নিতে পারি এই বিষয়গুলো হলো আপনার বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে বা মিক্স মেথড অর্থাৎ আপনি বর্ণনাও করলেন আপনি সংখ্যাতক তত্ত্বে অর্থাৎ আপনি হলো সাইন্টিফিকালিও প্রুভ করলেন বা রেজাল্ট অ্যানালিসিস করলেন তখন আপনাকে দুইভাবে আপনার হলো ডেটা নিতে হবে তো মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টসটা ডেফিনেটলি আপনার লিটারেচার রিভিউ করে আপনাকে নিতে হবে আমি একটু বলে রাখি আমি একটু মার্জিন করে রাখি যে আমি কেন ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি এবং স্ট্রেস স্কেলটা ব্যবহার করব এটা হলো ডাস টোয়েন্টি ওয়ানের একটা স্কেল মানে ডাস ডি এ এস এস এটার মূল ডেভেলপ করেছিল লেভিবন অ্যান্ড লেভিবন ওটাকে আমি আমার মতো করে দুই হাজার বাইশে বা তেইশে যখন আমি ডেটা কালেকশন শুরু করব তখন এই সোসিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসে এসে আমি হলো রি অ্যাডাপ্ট করব ইতিমধ্যে অ্যাডাপ্ট করা আছে এটাকে আমি আবার রি অ্যাডাপ্ট করব যারা প্রথম কোনো স্কেল ডেভেলপ মানে তৈরি করে সেটা হলো ডেভেলপ তারপরে ওই স্কেলটা যদি কোনো গবেষক তার সোসিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস বা কান্ট্রিতে ব্যবহার করে তখন সে ওইটাকে ট্রান্সলেট করে এটা হলো স্ট্যাটাস্টিক্যালি অ্যাপ্রুভ করে নেয় অর্থাৎ কোন ব্যাক আলফা বের করে ইন্টার রাইটিং কনসিস্টেন্সি বের করে রিলায়বিলিটি ভ্যালিডিটি বের করে তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাডাপ্টেশন পরবর্তীতে যদি সেম কালচারে যদি অন্য কেউ যেমন এইটাই যদি দুই হাজার পনেরো সালে কেউ করেছে তো দুই হাজার পনেরো সালের অবস্থা এবং বাইশ সালের অবস্থা বাংলাদেশে এক না বা হাউল ওয়ার্ল্ডে এক না আমি যদি ব্যবহার করি আমি এটাকে রি অ্যাডাপ্ট করে নিব এই বিষয়টা আমি একটু জানিয়ে রাখলাম আপনাদেরকে অ্যাডভান্সলি এবং বাকিগুলো করা আছে অ্যাডাপ্ট করা আছে সেটা যদি সেটাও আমরা হলো অ্যাডাপ্ট করে নিব রি অ্যাডাপ্ট করে নিব তো বলে রাখি একজন গবেষক যখন গবেষণা করবেন তখন সে যদি গবেষণার তার স্কেল বা টুলসটা যদি সে ডেভেলপ করতে পারে সেটা খুবই ভালো এবং এটাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করে রিসার্চ সোসাইটি যদি তিনি রি অ্যাডাপ্ট বা অ্যাডাপ্টেশনও করে সেটাকেও খুব ভালোভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয় এই গবেষক তার গবেষণা কার্যে শতভাগ সামর্থ্যের অংশটাকে ঢেলে দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছে এই ঢেলে দেওয়ার যে গল্পটা সেটা আবার ওই ঢেলে দেওয়া না আচ্ছা তারপরে এটা লিখা লিখতে হবে যে কি কি করব না করব ওই স্কেলের ডেভেলপ মানে এগুলো এখানে আমি লেখার চেষ্টা করেছি মানে কিভাবে যেটা যাতে করে অল্পতেই একটু বুঝতে পারে এটা আমার একটা পিএইচডি প্রেজেন্টেশন ছিল আর কি এই যার ফলে একটু বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করেছি এরপরে প্রসিজিওরের একটা ব্যাপার থাকে আমি যদি অন্য আর একটা দেখাই আমি একটু প্রসিজিওরটা থাকবে ও এটা প্রেজেন্টেশন আপনি নানাভাবেই আপনি করতে পারেন এই গবেষণার কাজটা আমরা করেছিলাম দুই হাজার থেকে পনেরোতে এটার একটা পার্ট ইউনিভার্সাল জার্নাল অফ সাইকোলজিতে ইউএসএ তে পাবলিশ হয়েছে দুই হাজার পনেরোতে 
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নুরনবী নীরব স্যার আমাদের মেন্টরশিপে ছিলেন আমি ছিলাম এবং আমাদের আরেকজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন কো অথর হামিদা নাস তিনি লেকচারার এবং এম ফিল ফেলো লেকচারার হলো আইডিয়াল কলেজের এম ফিল ফেলো হলো তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এরপরে প্রসেস ইউট আপনারা লিখবেন এই প্রসেস ইউটটা লিখতে গিয়ে আপনি যখন প্রপোজাল সাবমিট করবেন তখন লিখবেন ফিউচার টেন্সে যখন আপনি লিটারেচার লিখবে বা রিসার্চ এর কাজ যখন হয়ে যাবে তখন আপনারা লিখবেন হলো এই এটা আপনারা উল্লেখ করে দেবেন ছোট করে এসেছো আচ্ছা এরপরে আর কি বিষয় আছে যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি স্লাইডে প্রস্তাবিত সময়সূচি আমরা শেষের দিকে প্রস্তাবিত সময়সূচি যেটা এতক্ষণ আমরা যে কথাগুলো বললাম প্রস্তাবিত সময়সূচি এবং বাজেট এই দুটো বাদ দিয়ে সহায়ক গ্রন্থাপুজি বা রেফারেন্স এটা অ্যাড করে দিতে হবে তো আমরা যখন লিটারেচার রিভিউ করেছি আমরা যখন আহ এই যে আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে যখন আমরা ইন্ট্রোডাকশন লিখতে গিয়ে যখন আমরা কি বলবো যে এই যে রেফারেন্স ব্যবহার করেছি তারপরে হলো আমরা যখন কোন কি বলে যে স্কেল যাত্রা যাত্রা আমরা নিচ্ছি সেই স্কেল গুলো যখন আমরা ব্যবহার করব তাদের অবশ্যই একনলেজ করতে হবে তাদেরকে অবশ্যই একনলেজ করতে হবে যেমন লেবি বন্ড এন্ড লেবি বন্ড নাইনটিন নাইনটি ফাইভ এই যে দেখেন ডাস টোয়েন্টি ওয়ান স্কেলটা আমরা ব্যবহার করব এই এক নলেজ টুকু আমাদের করতে হবে আমরা যদি না করি তাহলে আমরা চুরির দায়ে দণ্ডিত হব তখনই এরা যদি আমাদেরকে ক্লেইম করে তাহলে আমার সকল অর্জন সকল কাজ একদমই বর্ষীভূত হয়ে যাবে ধূলিসাত হয়ে যাবে আমার পিএইচডি ডিগ্রি বাতিল হয়ে যাবে এম ফিল ডিগ্রি বাতিল হয়ে যেতে পারে ইভেন সকল ফান্ডিং আমাকে ফেরত দিতে হবে চোখের পানি চোখ নাকের পানি একসাথে আমাদের মুছতে হবে তো দেখি আমরা এখানে লিখেছি কিনা লেবি বন্ড এবং লেবি বন্ড शन जार्नल पब्लिश कर तेतरिस नम्बर भल्यूम छोड़ डिजिटल आईडेंटिफायर এই ডইটা দিয়ে এরপরে যে নাম্বার গুলো আছে ডট ও আর জি এরপরে কিছু নিউমেরিক আছে এই একটা মাত্র মানে কি বলে যে এটা দিয়ে শুধুমাত্র এই একটা পেপার কেই আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন এটা একটা ইউনিক নাম্বার ডই লেখাটা আছে আমি কিন্তু বড় করেছি আপনারা দেখেন তো এই একনলেজটুকু যদি আমরা না করি তাহলে আপনাদের আমাদেরকে চোর হিসেবে সাব্যস্ত করবে তো এইভাবে আমরা যতগুলো রেফারেন্সে আমরা ব্যবহার করব লিটারেচার রিভিউ ইন্ট্রোডাকশনে যদি রেশনালেও যদি আমরা ব্যবহার করি সেখানে ইভেন মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টস আমরা হলো সাথে সাথে সেগুলো স্টোর করব এবং পরবর্তীতে রেফারেন্স দিয়ে দিব এগুলো কিন্তু এখন নানা কায়দায় প্যালাজারিজম চেক হয় টার্ন ইটিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এর বাইরে আরো অনেক অনেক বিষয় আছে সেই সফটওয়্যার বা অ্যাপস দ্বারা এগুলো কিন্তু চেক হয় আপনাদেরকে একটু প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যেহেতু গবেষণা পাবলিকেশনস এর একটা অভিজ্ঞতা আছে সেই জায়গা থেকে আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে বিশেষ কোন কোন জার্নাল থার্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত চর্যবৃত্তি প্যালাজারিজম অ্যাকসেপ্ট করে টোয়েন্টি করে টেনও করে তবে দশের নিচে থাকলে ভালো আমার দুইটা পেপার ইন্ডিয়ার ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকোলজি অ্যাকসেপ্ট হয়েছিল তখন আমি আসলে প্যালাজারিজম চেক ছাড়াই পাঠিয়েছিলাম ওখানে একটা এইট পার্সেন্ট ছিল সিক্স পার্সেন্ট ছিল তো যাই হোক পরবর্তীতে আমরা এটা উইড্রো করেছি এখন আমাদের এটা প্যারাফ্রেজিং করে টোরে আমাদের এটা এখন একদম জিরো পার্সেন্ট প্যালাজারিজম আছে তো সহায়ক গ্রন্থি ওইভাবে দিলে আপনি হলো মাস্টার্স পিএইচডি বা এম ফিল এর জন্য আপনার হলো মোটামুটি প্রপোজাল রেডি হয়ে গেল যদি ফান্ড ফান্ড বা ফান্ড চাইতে যান তখন এই দুইটা বিষয় বাড়তি অ্যাড করতে হবে প্রস্তাবিত সময় সূচি সেটা আমি একটু বলে রাখি যেটা আমরা বলেছিলাম যে আপনি আসলে প্রস্তাবিত সময় সূচিতে একজন গবেষক আসলে কি কি বিষয়ে মানে সরি কতদিন আপনি হলো গবেষণার কাজটা করবেন 
এক বছর ছয় মাস দুই বছর বলে রাখা ভালো গবেষণা সাধারণত ফান্ড অথরিটি এক বছরের জন্য প্রাথমিক ফান্ডিং করে থাকে এটা হতে পারে পনেরো লক্ষ বা বিশ লক্ষ টাকার একটা ফান্ডিং ত্রিশ লক্ষ টাকার একটা ফান্ডিং এটা তিন ভাগে দেয় প্রথম বছরে দশ লক্ষ এবং প্যারালি বা সমান্তরালি পরের বছরগুলোতে সমহারে বন্টন হয় তো এই বিষয়টা যেটা আমি একটু বলে রাখি যে আপনাকে প্রথম বছরের বাজেট যেটা দিবে সেটা একটা ইভালিউশন মিটিং হবে আপনি উপস্থাপন করবেন আপনাকে রিপোর্ট দিতে হবে তারপরে যদি সন্তোষজনক হয় দ্বিতীয় বছরের বাজেটটা দিবে ঠিক অনুরূপ ভাবে তৃতীয় বছরেরটা দিবে তো এগুলো খুব টাফ বিষয় আর কি যে আপনি আসলে কতটা অথেন্টিসিটি এবং খুব সুন্দর ভাবে কাজগুলো করতে পারেন আমি এটা উদাহরণ দেখাবো বাজেট প্রণয়ন এই বাজেটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আপনি যে বাজেটটা তিনি আপনি খরচ করবেন সেটা আসলে কোন কোন খাতে দিবেন সেটা আমি একটু আপনাদেরকে দুইটা বিষয় দেখাই দিলে আজকে মোটামুটি আমার এই আয়োজনটা বা কথা বলাটা শেষ হবে এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি সেটা একটু আপনাদেরকে দেখায় দিই এটা হলো টাইম ফ্রেম আমি একটু বড় করার দেখার চেষ্টা করি বোল্ড করে দিচ্ছি সরি বোল্ড করাই আছিল আমি যদি আর একটু বড় করে দিই আপনারা একটু দেখবেন দিস ইস ওয়ান ইয়ার রিসার্চ ওয়ার্ক ব্র্যাকেটে আমি দিয়েছি যে এক পাঁচ দুই থেকে তিন চার দুই অর্থাৎ এটা একটা এক বছরের গবেষণা কাজ এটা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা ভিজিবল আছেন এবং অডিবল আছেন দুইটাই যারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা কাইন্ডলি যদি একটু রেসপন্স করতে পারেন সেখানে দেখেন যে আমরা প্রথম থেকে তিন মাস কি করব আমরা করব লিটারেচার রিভিউ করব। 